Hola, hola, ¿cómo están? Saludos y bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer estas enchiladas suizas o verdes, no sé cómo ustedes las quieren llamar, pero nosotros les decimos enchiladas verdes. Bueno, para eso en una ollita le vamos a poner agua y una cucharadita de harina. La vamos a disolver y en un, uh, vamos a picar cebolla y la vamos a poner a sofreír un poquito aceite la cebolla tiene que cambiar de color y después vamos a picar chile uh, del que ustedes quieran puede ser jalapeño o puede ser serrano nosotros le vamos a poner serrano porque nos gusta que esté picoso le pusimos dos chiles bueno la cebolla tiene que cambiar de color tiene que estar así como cristalina y aquí le estamos uh, sufriendo. Después le vamos a poner el chile jalapeño o el chile que ustedes deseen. Este es serrano. Nosotros lo ponemos que se guise bien con la cebollita. Una vez que ya esté bien guisado le vamos a poner una lata de leche evaporada. Se la vamos a poner toda. Depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a poner toda la lata de leche una vez que ya le pusimos toda la lata de leche, lo vamos a dejar un poquito a que, a, pues que hierva. Y se acuerdan de, la, de uh, la harina que pusimos a disolver en agua, pues se la vamos a vertir en esta mezcla para que eso lo haga espesar. Eso es lo que te va a ayudar a que espese la mezcla. Porque tiene que estar bien espeso como una cremita. Se tiene que hacer como una cremita. Pero no tienes que dejar de moverlo porque si no se te va a pegar. Así es que sigue, sigue moviendo con, un, con el fuego bajito. Sigue moviendo. Le vamos a poner una cucharita de uh, caldo de pollo. De esos que venden en cuadritos o ya lo venden en botes. Nosotros le pusimos una cucharita de caldo de pollo así es que le vamos a seguir moviendo no dejen de moverlo porque si no se les va a pegar eso les va a ayudar les digo a que se espese si se fijan aquí ya adelanté poquito el video, así es que ahí va espesando pero no paren de menearlo hasta que les quede la cremita que les estoy diciendo miren aquí ya va quedando la cremita que les tiene que quedar bien espesito una vez que ya esté la cremita, van a poner a freír unas tortillas. Bueno, no freír, no que les quede muy dura la tortilla. Les tiene que quedar blandita, nada más es pasada por aceite. Bueno, una vez que ya la hayan pasado dos veces por el aceite que le hayan dado vuelta, la ponen a escurrir un poquito, ponen su otra tortilla y pues así sucesivamente la pasan a la salsita. Hasta tienen que quedar así, miren. Que quede con cebollita, con chilito. La ponen en su plato. Esto les va a encantar, en serio. Le ponen queso rallado encima del de su preferencia. Yo en este caso estoy usando queso chihuahua. Mi mamá me lo trajo de México, de chihuahua. Así es que pues, eso es lo que estoy utilizando. Vamos a seguir haciendo así. Depende de las que ustedes vayan a preparar. Nosotros la preparamos por plato. Así es que... Pues sí, ponen a escurrir la tortilla y vuelven a hacer el mismo procedimiento. Así hasta que ustedes, si se quieren comer 20 tortillas, pues 20 tortillas van a hacer. Y pues así las van poniendo, no van dobladas, no van nada, van extendidas. Y le van poniendo el quesito encima. Espero que les guste, saludos.